প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আমাদের আজকের এই লাইভ সেশনে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে অডিও ভিডিও হ্যাঁ ওকে সবাইকে আমার কথা ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছ অডিও ভিডিও সব ঠিক আছে একটু আমাকে একটু জানাও আমি ক্লাস শুরু করে দিচ্ছি ঠিক আছে একটু দেরি হয়ে গিয়েছে আমি দুঃখিত আচ্ছা ওকে তো তোমাদের আমি বাকিদেরকে একটু মেনশন দিতে থাকো আমি একটু রিভিউ করি আগের ক্লাসগুলোতে আমরা কি কি প্রকার ভেদ পড়েছিলাম আজকের ক্লাসে প্রকার ভেদ ক্লোজ আজকের ক্লাসে যে একটুকু প্রকার ভেদ পার্ট বাদ আছে ওইটুকু কাবার হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা একটু মানে একটু ব্যাক আপ আলোচনা করি যে কি কি জিনিস আমরা আগের ক্লাসগুলোতে শেষ করেছি তো ফার্স্ট যে ক্লাসিফিকেশন ছিল একটু দেখো এখানে লেখা আছে আমি প্রত্যেকটা জিনিসের কিওয়ার্ডগুলো লিখে রেখেছি যাতে তোমাদের বুঝাইতে সুবিধা হয় দেখো সবাই আর একটু যারা লাইভে জয়েন করেছো বন্ধু বান্ধবদের একটা মেনশন প্লাস শেয়ার দিয়ে ফেলো যাতে যারা এখনো জয়েন হয় নাই হ্যাঁ তারা যাতে ক্লাসে জয়েন করে ফেলতে পারে বুঝতে পেরেছো কারণ অনেকেই তো হয়তো ইনফরমেশনটা পায় নাই বা মানে নোটিফিকেশন পায় না এটাতে স্টুডেন্টদের একটা বড় সমস্যা আসলে তো তোমাদের যাতে এই সমস্যাটা না হয় আর আগামীকালকে কিন্তু ইনশাল্লাহ রুটিন মাফিক ক্লাস হবে তোমরা কিন্তু আগামীকালকে ক্লাসও মিস করিও না কেউ কেমন হ্যাঁ আচ্ছা ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ মার্শাল অনেকে জয়েন্ট হয়ে গিয়েছি আমি একটু একটু আবার ইনফরমেশনগুলো বলি তো আমাদের ফার্স্ট যে প্রকার ভেদ ছিল শাড়ি ম্যাট্রিক্স যেখানে আমরা শর্ত বলেছিলাম শাড়ি একটা শর্তগুলো শর্তগুলো হ্যাঁ শর্তগুলো আমরা একটু রিমেম্বার করি আবার তারপর আমি নতুন পার্টে চলে যাচ্ছি তারপর কলাম ম্যাট্রিক্স আমরা শর্ত শিখেছিলাম কি কলাম একটা আয়তাকার ম্যাট্রিক্স এর শর্ত কি শিখেছিলাম যে শাড়ি এবং কলাম কি না সমান না তারপর বর্গ ম্যাট্রিক্স এর শর্ত কি শিখেছিলাম যে শাড়ি এবং কলাম সমান হবে তারপর কর্ণ ম্যাট্রিক্স এর শর্ত কি শিখেছিলাম বলো যে কর্ণ ম্যাট্রিক্স হচ্ছে কি বর্গ ম্যাট্রিক্স এর মুখ্য কর্ণের ভুক্তি বাদে বাকি ভুক্তিগুলো যদি শূন্য হয় তাহলে ওই ম্যাট্রিক্স কে বলা হবে কর্ণ ম্যাট্রিক্স তাই না এটা আমরা জানি স্কেলার ম্যাট্রিক্স এর শর্ত কি শিখেছি বলো যে কর্ণ ম্যাট্রিক্স এর মুখ্য কর্ণের ভুক্তি সমূহ সব যদি সেম হয় তাহলে ওই কর্ণ ম্যাট্রিক্স কে আমরা স্কেলার ম্যাট্রিক্স বলবো আমার কথা কি মনে মাথায় আসতেছে মনে পড়তেছে কথাগুলো বলো আচ্ছা স্মৃতিশক্তি ফেরত আসতেছে কিনা বলো তারপর একক ম্যাট্রিক্স শর্ত হচ্ছে নির্ণায়ক এক আর অভেদক ম্যাট্রিক্স শর্ত বলা হয়েছিল যে মুখ্য কর্ণের যে কর্ণ ম্যাট্রিক্স এর মুখ্য কর্ণের ভুক্তি সমূহ যদি ওয়ান হয় তাহলে ওই ম্যাট্রিক্স কে আমরা আইডেন্টিটি বা অভেদক ম্যাট্রিক্স বলি আট নম্বর প্রকার ভেদ শূন্য ম্যাট্রিক্স সেক্ষেত্রে কি বলেছিলাম যে মুখ্য কর্ণের আর সরি ম্যাট্রিক্স টার প্রতিটি ভুক্তির ভ্যালু শূন্য হবে তাইলে ওই ম্যাট্রিক্স কে আমরা শূন্য ম্যাট্রিক্স বলবো ম্যাট্রিক্স টার প্রতিটা ভুক্তি যদি শূন্য হয় তাহলে আমরা তাকে কি বলা হয় শূন্য ম্যাট্রিক্স বলা হয় এক থেকে আট ওকে তারপর নয় নম্বর বিম্ব ম্যাট্রিক্স এখানে শর্ত কি শিখেছি যে ম্যাট্রিক্স এর শাড়ি কে যদি কলম করে দিই বা কলম কে যদি শাড়ি করে দিই তাহলে নতুন যে ম্যাট্রিক্সটা আসবে এটাকে বলা হবে আগের ম্যাট্রিক্স গুলার বিম্ব ম্যাট্রিক্স নতুন তাকে তাই না আচ্ছা তো বিম্ব গেল প্রতি সময় শর্ত কি ছিল যে এ ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার টি হলে এই ম্যাট্রিক্সটাকে প্রতি সময় বলা হয় আর বি প্রতি সময় ম্যাট্রিক্স এর শর্ত কি ছিল এ ইকুয়াল টু মাইনাস এ টু দি পাওয়ার টি হলে বি বক্র বা স্কিউ এই ওয়ার্ড গুলো থাকলে একটা মাইনাস আসে বলা হয়েছে এক থেকে এগারো একটু কমেন্ট আমাকে বলো তো এই কোনো প্রকার ভেদ নিয়ে কি কোনো সমস্যা আছে আমি যেহেতু পাবলিক লাইফ আমি একটু আস্তে আস্তে পড়াচ্ছি কারণ অনেকেই সবার মেধা তো সমান না তো অনেকে একটু দ্রুত বুঝো অনেকে একটু আস্তে আস্তে পড়ালে বুঝো আস্তে আস্তে পড়াচ্ছি তো আমি একটু তোমাদের মতামত চাই আসলে মতামত না দিলে তো আমি একটু মন খারাপ করব একটু মতামত দাও যে সবাই কি এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে একটু বলো তো হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ আদিবা আছি ওকে হ্যাঁ আদিবা আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা হ্যাঁ সবার কি এ পর্যন্ত ক্লিয়ার সবার একটু বলো তো ওকে আচ্ছা কোনো প্রবলেম নেই আচ্ছা আমি এখানে আরেকটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিই আজকে আমি তোমরা হয়তো আমাদের পেজ আমার নামের যে পেজটা আছে এখানে দেখেছ নাইনের একটা বইয়ের আমি ইনফরমেশান শেয়ার করেছি তো আমি মনস্তাত্ত্বিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে নাইনের একটা ব্যাচ আমি অনলাইনে পড়াবো মানে তোমাদের যারা বলার কারণ যেটা যে ছোট ভাই বোন বা কাজিন থাকতে পারে আর ঢাকার বাইরে বা ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় আসলে বইটা এত সুন্দর করেছে আসলে নতুন বইটা যেখানে অনেক কিছু না জানলে পড়ানোটা খুব কঠিন হবে আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে বইটা দেখে সেই জন্য নবম শ্রেণীর আমাদের গণিত ব্যাচ আমার 
ম্যাথেটার্স থেকে অফলাইনে ফার্ম গেটে থাকবে আর অনলাইনে আমি যেভাবে জুমে ক্লাস নেই ওইভাবে জুমে আমি ইনস্টিটিউশনাল স্টুডেন্টদেরকে পড়াবো একটা ব্যাচ শুধু জুমে রাখবো অনলাইনে অফলাইনে হয়তো একটা ব্যাচ বা হাইস দুইটা ব্যাচ এটা রাখতে পারি তো বেশি ব্যাচ না কিন্তু আমার কাছে বইটা দেখে ভালো লেগেছে এই জন্য ভাবলাম যে আমি একটু মানে অল্প কিছু স্টুডেন্টকে যদি পড়াইতে পারি ভালো লাগবে তো তোমাদেরকে বলার কারণ হচ্ছে তোমাদেরও তো অনেক জুনিয়র ছোট ভাই বোন আছে কাজিন আছে হ্যাঁ যারা এবার নাইনে উঠবে একটু খবর নিয়েও খবর নিয়ে আমাদের ইনফরমেশনটা দিয়ে দিও আমি রিসেন্টলি হয়তো এটা সম্পর্কে বিস্তারিত একটা ভিডিও দিব তো একটু মনে রাখি আচ্ছা ওকে হ্যাঁ আচ্ছা ওকে হ্যাঁ কথা প্রসঙ্গে বললাম আচ্ছা মোহাম্মদপুরে ব্যাচ নিয়ে বলতেছে একটু আমাদের হেলথ লাইনে বা আমাকে ইনবক্স করি আমি জানাই দিব আচ্ছা ওকে আচ্ছা হ্যাঁ সব ক্লিয়ার ওকে তাহলে আমরা এখানে এগারোটা ক্লাসিফিকেশন শিখেছি ওকে তারপরে দেখো বারো নম্বরটা হচ্ছে উলম্ব ম্যাট্রিক্স বা লম্বিক ম্যাট্রিক্স ইংলিশে বলে অর্থ গোনাল এখানে শর্ত কি শিখেছি এ ইন্টু এ টু দি পার টি ইকুয়াল টু আই হলে তাই না এ হচ্ছে উলম্ব ম্যাট্রিক্স বলেছিলাম তারপর উপ ম্যাট্রিক্স হচ্ছে কি বাচ্চা কাচ্চা যেটা হয় অর্থাৎ একটা ম্যাট্রিক্স থেকে হুবহু যদি আমি শাড়ি কলাম মেনটেন করে নতুন ম্যাট্রিক্সটা লিখি তাহলে নতুনগুলোকে বলা হবে আগেরটার উপ ম্যাট্রিক্স তাই না আচ্ছা ঊর্ধ্ব ত্রিভুজাকার ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স থেকে দুটা পাটে ভাগ হয় যেখানে ঊর্ধ্ব ত্রিভুজাকে বলা হয় কি মুখ্য কর্ণের নিচের ভুক্তিগুলো শূন্য আর নিম্ন ত্রিভুজাকারে বলা হয় মুখ্য কর্ণের উপরের ভুক্তিগুলো শূন্য তাই এই হচ্ছে ভাইস ভার্সা মুখ ঊর্ধ্ব ত্রিভুজাকার এবং নিম্ন ত্রিভুজাকার নিয়ে কথা অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স এর আগে জটিল ম্যাট্রিক্স পড়িয়েছিলাম আচ্ছা আমাদের লাস্টলি আমরা উনিশ পর্যন্ত গিয়েছি আজকে আর কি এই পাঁচটা ক্লাসিফিকেশন আজকে ক্লাসে পড়াইলে অধ্যায় শেষ মানে ক্লাসিফিকেশনের কাহিনী শেষ তো আমরা অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্সের আগে জটিল ম্যাট্রিক্স শিখেছিলাম জটিল ম্যাট্রিক্সের আইডিয়াটা কি ছিল যে ম্যাট্রিক্সের ভিতরে যদি জটিল সংখ্যা থাকে তাহলে ওই ম্যাট্রিক্সকে আমরা জটিল ম্যাট্রিক্স বলবো তাই না ইংলিশে কমপ্লেক্স ম্যাট্রিক্স বলে আর কনজুগেট বা অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্সে কি বলা হয় যে যদি আমাদের জটিল ম্যাট্রিক্সের আই এর আগে চিহ্ন যদি বিপরীত করে ফেলা হয় তাহলে নতুন যে ম্যাট্রিক্সটা আসবে সেটাকে বলা হবে অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স যেটাকে এ বার দ্বারা প্রকাশ করা হয় মনে আছে হ্যাঁ আচ্ছা তারপর হচ্ছে অনুবন্ধী বিম ম্যাট্রিক্স কি যে অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স যদি আমি বিম্ব করি তাহলে অনুবন্ধী বিম ম্যাট্রিক্স বলা হয় অর্থাৎ এ বার টি যে কথা এ টু দি পার থ্রিটা একই কথা একই কথা একই মিনিং ঠিক আছে এ বার টি অথবা এ টু দি পার থ্রিটা দ্বারা কাকে প্রকাশ করা হয় অনুবন্ধী বিম ম্যাট্রিক্স প্রকাশ করা হয় আর হারমিশিয়ানের শর্ত কি শিখেছিলাম বলো মনে আছে আশা করি যে একটা ম্যাট্রিক্স ও তার অনুবন্ধী বিম্ব ম্যাট্রিক্স যদি সমান হয় যদি সমান হয় এই দুইটা তাইলে মূল ম্যাট্রিক্স এ কে আমরা হারমিশিয়ান বলেছিলাম তাই না মনে আছে আশা করি আর বিপরীত হারমিশিয়ানে কি বলেছিলাম যে এখানে একটা মাইনাস আসবে অর্থাৎ একটা ম্যাট্রিক্স ও তার অনুবন্ধী মিমো ম্যাট্রিক্স এর এই যে বিয়োগ ফলের যে ডেটাটা হ্যাঁ এ ইকুয়াল টু মাইনাস এ বার টি হলে এই হবে অনুবন্ধী যে বিপরীত হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে এই বারো থেকে উনিশ এখানে কারো কোনো যদি আগের ক্লাসগুলো হয়েছে তোমরা প্র্যাকটিস করেছ তো তোমাদের এই ক্লাস প্র্যাকটিসে এই বারো থেকে উনিশ পর্যন্ত কোনো প্রবলেম আছে একটু বলো একটু কমেন্টে সবাই কি বুঝতে পেরেছে এটুকু একটু বলো তো উপম্যাট্রিক্সের কয়েকটা উদাহরণ দেন তুমি একটা ম্যাট্রিক্স হ্যাঁ এই যে আসিফ যে কোনো একটা বড় ম্যাট্রিক্স লেখো সেখান থেকে শাড়ি কলাম মেনটেন করে ধরো যে রো ওয়ান আর রো টু নিয়ে একটা ম্যাট্রিক্স লিখলা নতুন ম্যাট্রিক্সটাকে বলা হবে আগেরটার উপম্যাট্রিক্স এটাই উপম্যাট্রিক্সের আইডিয়াটা হচ্ছে এটা ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ সবার কি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার একটু বলো তো ওকে জারিন বলতে সো ক্লিয়ার হুম ওকে আর যারা আমার কাছে জুমে করতে চাও ক্লাস আমি আবারও বলি আমাদের সাইকেল টু যেটা আমি যে আমাদের কাভার ফটোগুলো চেঞ্জ করেছি যেহেতু নতুন একটা জুম ব্যাচ আমি শুরু আমাদের জুমে হাইস্ট আমরা কিন্তু একশো জনের মধ্যে রাখি কোর্সগুলো কারণ অনেক অনেক প্ল্যাটফর্মে তোমরা দেখবো অনেক অনেক হাজার হাজার স্টুডেন্টরা ক্লাস করে তো সেখানে সরাসরি টিচারের সাথে কিন্তু তুমি কথা বলতে পারো না মানে এটা সম্ভবও হয় না টিচারের পক্ষে সম্ভব হয় না তো আমি আমাদের ব্যাচের স্পেশালিটি হচ্ছে এটা জুম ব্যাচে যে একশো জনের জুমের ক্যাপাসিটি একশো জন করে আমি হচ্ছে ইনশাল্লাহ ব্যাচগুলো মেনটেন করব তো এর বেশি কিন্তু আমাদের ভর্তি যাবে না তো তার মানে তুমি খুব কমফোর্টলি আমার সাথে জুম ক্লাসে কিন্তু সমস্যাগুলো সলভ করতে পারবো অলরেডি সাইকেলও অনেক কিন্তু স্টুডেন্টরা যারা করেছে অল্প ছিল বড় খুশি ছিল মোটামুটি সব কিছু সমস্যাগুলো জানাইতে পারছে অনলাইনে যেটা সমস্যা থাকে হ্যাঁ যে কথা বলতে পারে না টিচারদের সাথে একটা ডিস্টেন্স থাকে অটোমেটিক যেটা যাতে আমার ব্যাচে না থাকে এটার জন্য স্টুডেন্টস কিন্তু আমরা আমাদের জুম সেশনগুলোতে ব্যাচগুলোতে কম রাখি মানে অটোমেটিকলি কম থাকবে তো ওই জন্য তোমরা যারা জুমে করতে চা
এই সাথে জুম সেশনটাতে যুক্ত হয়ে যাও তাড়াতাড়ি যুক্ত হয়ে যাও কারণ 100 জন হয়ে গেলে কিন্তু আমি অ্যানাউন্সমেন্ট করে দিব যে এই ব্যাচে আর ভর্তি নেই এটা মনে রাখিও সুযোগটা কাজে লাগিও আর কি আচ্ছা ভাই তো চলো আমরা এইখান থেকে গেলাম আমরা এবার সমঘাতী ম্যাট্রিক্সে শর্তে আসি মানে যারা আমার পড়া বুঝো তাদের জন্য বললাম যারা পড়া বুঝো না তাদের তো আসলে আমাদের এখানে জয়েন হওয়া কোনো ভাবে উচিত হবে না যেখানে পড়া বুঝো সেখানে ভর্তি হবা তাই না যাদের আমার আমার পড়াটা যাদের কাছে ভালো লাগে আমার সিস্টেম থেকে যাদের ভালো লাগে তারা আমাদের সাথে জুম সেশনে জয়েন হইতে পারো হ্যাঁ এটা আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো কথা ব্যাপার আচ্ছা ভাইরা তো চলো আমরা একটু আলোচনা আসে সমঘাতী এই যে ম্যাট্রিক্সটা আছে এটা শর্তটা এটা খুব পপুলার পরীক্ষা আসে কয়েকবার আসছে তো সমঘাতী শর্ত হচ্ছে লিখে নাও যে একটা ম্যাট্রিক্স হ্যাঁ সমঘাতী এ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার মানে এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ হলে অর্থাৎ একটা ম্যাট্রিক্সে তুমি বর্গ করলা একটা ম্যাট্রিক্সে কি করলা বলো বর্গ করলা বর্গ করার পর সেটা যদি বেসিক ম্যাট্রিক্সের সমান হয়ে যায় মানে মূল ম্যাট্রিক্সের সমান হয়ে যায় তাহলে হলে এ হবে সমঘাতী ম্যাট্রিক্স লিখে নাও আমার সাথে সাথে এ হবে সমঘাতী ওকে এক এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ হলে এ হবে সমঘাতী ম্যাট্রিক্স এটা কিন্তু খুব ভালো একটা ক্লাসিফিকেশন পরীক্ষার জন্য আর অভেদঘাতী ক্ষেত্রে লিখে রাখে এটার এক্সাম্পল একটু পরে দেখাচ্ছি আচ্ছা অভেদঘাতী ক্ষেত্রে শর্ত কি দেখো এ স্কোয়ার সমান আই হলে এ হবে অভেদঘাতী मोटामुटी बुजते সমঘাতী অভেদঘাতী শর্ত মোটামুটি ক্লিয়ার হম দ্রুত বলো আচ্ছা আরে নিলয় আচ্ছা যাই হোক হুম এই দুটো লাইন কি বুঝতে পেরেছো একটু বলো সমঘাতী অভেদঘাতী সারিয়া বলতেছো জি ক্লিয়ার ওকে বাকিরা আচ্ছা হুম বাকিরা বলো বাকিরা বাকিদের কাছে কি ক্লিয়ার হয়েছে সমঘাতি অভেদঘাতি আচ্ছা হুম লাইভে একটু রেসপন্স করো জানাও না জানালে তো আসলে সমস্যা রাহাত বলতেস ক্লিয়ার হ্যাঁ জারিন তাসনিম বলতেস ক্লিয়ার আমি আরেকটু ভালো যাতে তোমাদের ক্লিয়ার হয় আমি এক দিটা আরেকটা এক্সাম্পল দিই হুম এক্সাম্পল দিই দেখো প্রশ্ন পাঠে আসে আর একটু প্রশ্ন আছে দেখো ঢাকা বোর্ড বাইশ কোয়েশন নাম্বার ক রাজশাহী বোর্ড তেইশ সিলেট বোর্ড তেইশ এই সমঘাতী অভিজ্ঞতা দেখছো অলরেডি বোর্ডে প্রশ্ন চলে আসছে তার মানে এগুলো আমাদের সৃজনশীলের মতো করে সলভ করার সিস্টেম পারতে হবে তো কিভাবে সলভ করবো সেটার একটা জন্য আমি একটা কোয়েশন আগে করাই হ্যাঁ তো আমি ঢাকা বোর্ড বাইশের কোয়েশনটাই আমি ডিটেলসে সলভ করাই দিই দেখো সৃজনশীল যখন আসবে অনেকে সৃজনশীল লেখার সিস্টেম অনেকে ঠিক থাকে না তো অনেকে এই লেখার কৌশল সমস্যার জন্য অনেকে নাম্বার পায় না ফুল মার্ক তো এটা যখন এরকম কোয়েশন নাম্বার কতে আসবে তো তুমি সৃজনশীল কিভাবে লিখবা গুছিয়ে লিখবা কিভাবে দেখো যে সলভ ज्ञानमूलक लाइन शर्त लिखे दिल प्रथम लाइन ज्ञानमूलक लाइन कमप्लीट बी एस कल टू बी हम समाधि मैट्रिक्स एखने बीक्ल टू फाइव माइनस टेन टू माइनस फोर तुतरा स्कोर समान बी इंटू बी बी हम फाइव माइनस टेन टू माइनस फोर फाइव माइनस टेन टू माइनस फोर ठीक है सो देखो पाँच द्रा गुण कर ले पचिस माइनस पाँच दस पंचाश माइनस दस द्रा कर ले माइनस बीस प्लस चार दस चल्लिस दुई द्रा कर ले दस माइनस बीस माइनस चार द्रा कर ले माइनस एट प्लस षोलो ओके तो इक्वल टू पचिस माइनस बीस पाँच माइनस पंचाश चल्लिस माइनस दस 
लाइन टेक गुनेर प्रोसेस टेक देखा ही था अबे जो तो कॉट सी सीजनशील प्रश्न मैं इधर अच्छे माइनस चार इक्वल तो अच्छे बी इक्वल तो अच्छे बी रहा हुआ हमें लगे से तो जेतु बी स्क्वायर शॉन बी शुत्रांग बी एक्टी शॉमो घाती मैट्रिक्स ए बुच्चों ने शब्द बोला तो एक कमेंट बोला तो सीजन चिले कौते कॉन्फ्रम पावा तुम्हारे कॉलेज के सामने सीजन चिले ये रकम कौन ना कौन प्रोकार भेद आश्वे कौन ताश्वे टीचर रिपोर्ट डिपेंड करे तो अबे शाम वक्त ही आवेदक थी किंतु प्रचुर आश्वे ऑलरेडी बाईस आश्वे तेईस आश्वे तुम्हारे पास शंभव हो ना भालू यसे तो तुम ही एक टा� अच्छा है जाहिदास बोलते सिख जी सर ओके साथिया बोलते सिख क्लियर ओके फामिदा हम्मेद जी सर ओके गुड तार पॉर बाकी रा शोभा एक तो बोलो तो इटा क्लियर की ना हम्म जारिन तस्नीम है क्लियर ओके ओके शोभा की बुस्ते पर छी एक तो बोलो है उमर फारुक आ चो जाक हम्म चमत्कार तले अमरा किन्तु इखाने ए जी प्रोकर भेट्टा समग्रती मैट्रिक्स के शॉर्ट तर आइडिया दिए मैट्टा इटा किन्तु बुझेगे सी इटा नहीं किन्तु कुन्न समोशन आगमी कल किन्तु क्लास आवे अमी रोब बर्दिन शोम बर्दिन क्लास आश्ले एक टॉस भी दहाई हैं तो बुयोश बुध बर बियोश दिवस तो निच्छी कॉन्फ्रम आर � S W ये दूसरा प्रश्न है S W की बोलते हैं देखा हो जाए तो एक तो ऑफिस घटी मैट्रिक्स शॉर्ट शॉर्ट तो देखा हो जाए प्रमाण करो जाए तो एक तो शॉम घटी मैट्रिक्स तो ना तो तुम्हारे तो अवश्य पारा उचित है जितना बोला डिफिनेटली पारा उचित ये भावे शॉर्ट तो दिए ये टाके तुम्हें ये धोरी � ये दिता बारी माने बातें करते पार बोलना कि हमी आरेख टक करेंगे एक तो बोलो कमेंटे हम्म एक तो शब्द आई कमेंटे बोलो ये दिता कि माने पार बोलना कि आवार आमर के आरेख टक करेंगे दाउचित ओके हम्म ओके एक तो दूसरा बोलो तो ये दिता पार बोल शब्द आई एक तो बोलो है रूमा इरा इरा ऐसी सी चौब पौची शिद्ध जोन है चौब बीचे करते बारे पौची शिद्ध आते चौब बीचे क्लासे करते बारे कोनो बड़ा इशू ना हम्म हम्म ठीक आचे ओके और बोलते थे शवाई ठीक आचे डन तो चलो हम लोग ताहोले बार आलोचना एक पौरे जो पार्टी चाहिए गुड अवैध घाती एक टक्कर देन अवैध घाती इट्टा तुम्ही सेम भावे करो कैलकुलेशन कर ले ये रजत तो टू बाय टू आई टू माने रिजल्ट का एट ए गुन कोल रिजल्ट का वन जीरो जीरो वन आश्व अवैध घाती एक टक्कर देन है सैंपल देवास ऐ जेट ए स्क्वायर कर ले ये जो वन जीरो टू बाय टू ले वन जीरो � अच्छा अवैध दिया तो एक टेक प्रश्न एक टू पॉरे कर अच्छी देखो ये जेकने आशा देखो शोल्डर नंबर प्रश्न जो दे ए कोल्टे आता है तो अबे रे चौथों का नंबर बाईस शेयर्स से देखो अच्छा ये एक टी बी प्रतिशत मैट्रिक्स बी प्रतिशत में हार्ड जोन ने मुख्य कौन ने गुला शून्य ही था तो ये टेक कहाँ शुद्� तीन पूर्ण रहते हैं सर उड़ा बैठ जाते हैं दो ही तीन हो गए जितने एक भूले से दो ही तीन हो चुके हैं टेंसर शॉर्ट कर था इतना किंतु इस डब्ल्यू जी वो तो टू बाय टू एक टा शॉम ऑलरेडी पूरी खेल आते हैं जब ना मैं थ्री बाय थ्री एक टा क्वेश्चन तो माध्य के दिला ये क्वेश्चन ठेक तो भाषा इसका कोई अभेद दोक मैट्रिक्स गुला की बॉर्गो है ना अभेद दोक मैट्रिक्स गुला की है बॉर्गो है सो बॉर्गो छाड़ा कौन रखें तो यहाँ ने शॉर्ट तो मिल जाएगा यहाँ ने बॉर्गो ऑप्शन शुद्ध मतलब बी दिसे सो बी चौक बंदों को रेंसर्ट दवा जाए 
কথা বুঝছো নিচে কোনটি অবৈধতি ম্যাট্রিক্স ময়মন সিং বোর্ড 23 আসছে অ্যানসার দেওয়া আছে আর এটা বাড়ির কাছে থাকলো সমঘাতির ওকে আর প্রথমটা তো চট্টগ্রাম বোর্ড 22 করে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এবং এরকম আরো কিছু क्वेश्चंस আছে দেখো নিচে কোনটি সমঘাতি ম্যাট্রিক্স কুমিল্লা বোর্ড 22 বলো সলভ করতে হবে এখন সমঘাতি শর্ত কি a স্কয়ার সমান a এখন এটা কিন্তু একটু সময় লাগবে তোমার কাছে মনে হতে পারে এত সময় কাল পাবো কিভাবে এর জন্য ক্যালকুলেটর দিয়ে করো বা যেভাবে পারো করো কিন্তু করতে হবে না করলে কিন্তু হবে না ঠিক আছে সতেরোটা আমি একটু পরে আসতেছি আমি একটু সলভ করার চেষ্টা করব আঠারো নম্বর প্রশ্ন দেখো একটু বলতো আঠারো অ্যান্সার কি বলতো দেখি কে বলতে পারো কোশ্চেন নম্বর আঠারো যশোর বোর্ড বাইশে আসছে হ্যাঁ দেখি কার মনে আছে এবং উনিশ অ্যান্সার কি বলো আঠারো উনিশ দুইটারই অ্যান্সার একসাথে বলো আঠারো উনিশ আঠারো উনিশ দুইটার অ্যান্সার একটু একসাথে বলো আচ্ছা রুনা বলতেছি যে আর এক নামটা আবার করে দেন এরকম কোয়েশন পাবো এই যে হ্যাঁ করাবো এটা করাবো এই অসমঘাতি এটা আমি করে দিব আঠারো উনিশে দুটো অ্যান্সার কি হবে একটু বলার চেষ্টা করো আচ্ছা ইমন বলতেছি বি আঠারো সাদিয়া বলতেছি আঠারো বি রাত বলতেছি ডি রাত ডি কি বুঝে বলছো আচ্ছা হিয়া বলতেছি বি হুম ইমন ওকে উনিশ হচ্ছে এ আচ্ছা ওকে তারপর রুনা বলতেছি বি রাহাত বি আচ্ছা কোয়েশ্চেন নাম্বার মেনশন করিও যেহেতু হ্যাঁ হ্যাঁ কোয়েশ্চেন নাম্বার মেনশন করিও যেহেতু হচ্ছে হ্যাঁ জেনিফার আছি ওকে সে জ্যোতি আছি আচ্ছা জারিন আছি ওকে হুম আচ্ছা দিল হুম তাইলে হ্যাঁ গুড গুড মোটামুটি তোমরা তো বুঝছো যা বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ এ স্কোয়ার সমান আই হইলে সেটা হয় অবেক্ষাতে বি যারা বি দিস তাদের তো সঠিক উত্তর আর এ স্কোয়ার সমান এ হইলে এটা সমঘাতি হয় ঠিক আছে সত্য দেখাও যে এই একটি অবেদঘাতি ম্যাট্রিক্স তো এটা হচ্ছে ওই যে তোমার থ্রি বাই থ্রি এস ডাবলিউ দিছি পাশে বসে বসে করবা কারণ টু বাই টুটা আসছে তো তোমাদের তেইশ ব্যাচে টু বাই টু চলে আসছে চব্বিশ ব্যাচ আছে তারপর পঁচিশ ব্যাচ আছে পঁচিশ ব্যাচের ক্ষেত্রে থ্রি বাই থ্রি দেওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু অনেক বেশি কারণ প্রশ্নের ডিফিকাল্টি লেভেল কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ছে কমে নাই সৃজনশীলের ডিফিকাল্টি লেভেল আস্তে আস্তে বাড়ছে এই জন্য তোমার মনে হয় এগুলো মানে যেহেতু করা প্রয়োজন আমার কাছে মনে হয়েছে জন্য তোমাকে দিয়ে রাখলাম তোমার করা উচিত ওকে তো এটা এস ডাবলিউ থাকবে আর প্রথম প্রশ্নটা সতেরো নম্বর প্রশ্নটা একটু আমরা একটু সময় লাগলেও আমি একটু করে দিই ঠিক আছে কোয়েশ্চেন নম্বর সতেরো অ্যান্সার কি হয় দেখো সতেরো এখন তুমি এটা ক্যালকুলেটর দিয়ে গুন্দি করতে পারবা আমি একটু হাতেই করি হাতেই করি দেখি আচ্ছা দেখি আমি একটু টেকনিক দিয়ে একটা কথা বলতে পারি কি না হ্যাঁ ওকে বক্স করলাম বক্সের ভিতরে করলাম ধরো তো আমরা জানি সমঘাতির ক্ষেত্রে এ স্কোয়ার সমান এই হইতে হয় তাহলে এই প্রথম অপশনটা যদি চেক করতে চাই মাইনাস টু মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান একটু দেখো মাইনাস টু মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ভুক্তিগুলো সব কিন্তু সেম হইতে হবে তো প্রথমটাই গুণ করে দেখো মাইনাস টু দ্বারা করলে ফোর ফোর আর এখানে মাইনাস টু দ্বারা করলে প্লাস টু আর হচ্ছে কত প্লাস টু বলো চারে দিয়ে ছয় হইতে হবে প্রথমটা মাইনাস টু তার মানে এটা ভুল चार माइनस चार माइनस मिलसे पर मिले तो मिले क्योंकि देखते वन द्वारा कर ওয়ান দ্বারা গুণ করলে টু মাইনাস টু আর মাইনাস ওয়ান দ্বারা করলে মাইনাস ওয়ান তারপর হচ্ছে প্লাস ওয়ান ওকে তাহলে টু এর থেকে মাইনাস ওয়ান গেলে ওয়ান আর মাইনাস টু থেকে ওয়ান গেলে মাইনাস ওয়ান মিলে গেছে তাহলে বি হচ্ছে অ্যান্সার ও মিলে গেছে ঠিক আছে এটা গুণ ফলের রেজাল্টটা এটার সাথে মিলে গেছে তাহলে এবার বুঝছো বেশিক্ষণ কিন্তু লাগে নাই এখন হাতে ক্যালকুলেটারে তুমি বলতে পারো ক্যালকুলেটার দিয়ে করলে তো আর ভালো হয় ক্যালকুলেটারে এগুলো বসেতে বসে তো ভালোই সময় লাগবে তার থেকে তুমি এরকম ছোট করে লিখে প্রশ্নের পাশে লিখে তুমি এক দুটা অপশন যাচাই করলে কিন্তু তুমি মানে একটা দুটা ভুক্তি যাচাই করলে কিন্তু তোমার মোটামুটি লাইনে চলে আসবে এটা যে আসলে অ্যান্সারটা আসছে কি না সেই জিনিসটা তোমার কাছে কিন্তু ইনফরমেশনে চলে আসবে তো আর গুণটা তুমি বলতে পারো ভাই একটা গুণগুলো কেমনে করছে এগুলোর জন্য কিন্তু ক্লাস নেওয়া হয়েছে আগে ক্লাসগুলো আছে ইউটিউবে আমি সাজিয়ে দিছি প্লেলিস্ট আকারে হ্যাঁ ইউটিউব চ্যানেলে যাও আমার নামের যে পেজটা ইউটিউব চ্যানেলটা আছে নতুন করে হ্যাঁ খোলা হয়েছে এবং খুব বেশি কাজ করা হয়নি এই জন্য সাবস্ক্রাইবার সংখ্যাটাও কম তো আস্তে আস্তে দেখলাম সাবস্ক্রাইবার বাড়তেছে ভালো ব্যাপার তো তোমরা ওইখানে গেলে কিন্তু ক্লাস একটা সব গোছানো আকারে পাবা ঠিক আছে ম্যাট্রিক্সের সব ক্লাসে আমি ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে ওইখানে গোছানো আকারে দিব তার মানে এখানে সতেরোর ক্ষেত্রে অ্যান্সার হইল বি 
তোমরা কি বুঝতে পেরেছো সতেরো যে বি হয়েছে সবাই কি বুঝছো একটু বলো এরকম প্রশ্ন আসলে পারবো কিনা একটু বলো নাকি পারবো নাকি ভয় পেয়ে যাবো পরীক্ষায় বলো এম সিকিউতে এরকম প্রশ্ন আসলে পারবা নাকি ভয় পেয়ে যাবা ভয় পেয়ে বাদ দিয়ে দিবা ভয় পেয়ে বাদ দেওয়ার কোনো কি কারণ আছে এখানে যে এইটা ভয় পেয়ে যাবো বাদ দিয়ে দিবো এটার জন্য এরকম কোনো কারণ আছে কারণ তো থাকা উচিত না হুম পারবো ঠিক না এই যে হ্যাঁ চ্যানেলের নাম কি চ্যানেলের নামটা আমি আমার নাম আমার নামের চ্যানেলটাই তুমি আমার নামে সার্চ দাও হ্যাঁ এম ডি আমার নামে যে ক্লাস পেজে ক্লাস করছো না এই নামের চ্যানেলটা চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার খুবই কম কারণ মানে চ্যানেলে খুব বেশি আসলে কিছুই বলা হয় না করা হয় নাই তো এই ক্লাসগুলো জাস্ট আপলোড দিচ্ছি আর কি তো ওই জন্য দেখলাম যে অনেকে সাবস্ক্রাইব করতেছে নতুন করে তো তোমরা ওইখানে কিন্তু ক্লাসগুলো সব পাবা একটার পর একটা আমি সবগুলো প্লে লিস্টটা করে গুছিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এটা হচ্ছে ইউটিউব হ্যাঁ আচ্ছা ওকে তো আমরা এবার এই পরের প্যাটার্নে আসি এর পরের কোয়েশ্চেনে আসি দেখো শূন্যঘাতী ম্যাট্রিক্স শূন্যঘাতী বা ইংলিশে ইম্পর্টেন্ট বলে শর্ত হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার পি আমি লিখে দিই এ টু দি পাওয়ার পি ইকুয়াল টু জিরো হলে এ হবে শূন্যঘাতী এগুলো কিন্তু প্রশ্ন আছে বুঝছ আর পি কে বলা হয় শূন্যঘাতী সূচক পি এর পরিচয় হচ্ছে শূন্যঘাতির সূচক আচ্ছা পি কে বলা হয় শূন্যঘাতির সূচক তো অর্থাৎ একটা ম্যাট্রিক্স কে তুমি দেখলা যে মানে ব্যাপারটা কি মানে আর একটু বুঝি নেই ধরো বললা তো আমি একটু দেখাই ধর এই একটা ম্যাট্রিক্স এটাকে এ স্কোয়ার করছো আর সবগুলো ভক্তি শূন্য হয়ে গেছে বা যদি এ স্কোয়ার না এসে যদি এ কিউবে আসতো যদি বলে দেয় যে এই ম্যাট্রিক্সটা শূন্যঘাতী ম্যাট্রিক্স তাইলে সেটা এ স্কোয়ারে এরকম হইতে পারে না হলে এ কিউবে এরকম সব ভুক্তি শূন্য হইতে পারে নাইলে এটা দি পাওয়ার ফোরে নাইলে এটা দি পাওয়ার ফাইভে শূন্য সব হইতে পারে মানে হবেই হবে সহজ কথা হ্যাঁ এটা আগে হোক বা পরে হোক তবে আমাদের পরীক্ষা যেহেতু একটা লিমিটেশন আছে এম সিকিউ সলভিং এর টাইমের একটা লিমিটেশন আছে জন্য এ কিউব বা এটা দি পাওয়ার ফোরের এটা দি পাওয়ার ফোর আমি দেখি না এ স্কোয়ার এ কিউব এর মধ্যে রেঞ্জটা থাকে শূন্যঘাতির গুলার ওইভাবে প্রশ্নকর্তারা প্রশ্ন দেয় আর শূন্যঘাতির সূচক পি এর ভ্যালু প্রশ্ন চায় বলে দেয় এভাবে যে এই ধরনের কোয়েশ্চেন টেটে দিলাম যে এই ম্যাট্রিক্সটা শূন্যঘাতী হলে এর শূন্যঘাতির সূচক নিচে কোনটি অপশন দেওয়া হইলো এক দুই তিন চার চারটা অপশন তো তুমি এবার এ স্কোয়ার বাইক করবা ক্যালকুলেট দিয়ে এগুলো আবার ক্যালকুলেট দিয়ে করতে আমি সাজেস্ট করি যখন একটা ম্যাট্রিক্স থাকবে তখন তার বড় পাওয়ার বের করতে হবে তখন তুমি ক্যালকুলেটে বসে ধুমধাম হচ্ছে যে গুণ করে করে বড় পাওয়ারগুলোতে চলে যাবা তাইলে গিয়ে তোমার সময় সেভ হবে কারণ তুমি তো এখানে এতক্ষণ ধরে ধৈর্য রেখে কারণ যদি ফোরে হয় তখন তো আসলে ভালোই সময় লাগবে তাই না আচ্ছা তো এই হচ্ছে শূন্যঘাতী নিয়ে কথা এবার পর্যাবৃত্ত কন্ডিশন কি বলছে দেখো পর্যাবৃত্ত ম্যাট্রিক্সের শর্ত এ টু দি পাওয়ার কে প্লাস ওয়ান বুঝে না এটা কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট বা মানে আমি ব্যাখ্যা দিচ্ছি ইকুয়াল টু এ হলে এ হবে পর্যাবৃত্ত ম্যাট্রিক্স পর্যাবৃত্ত ম্যাট্রিক্স আর কে হচ্ছে পর্যায় আর কে এর মান গেটার দেন ওয়ান হইতে হবে একটু বলো তো কে এর মান গেটার দেন ওয়ান হওয়া মানে এখানে ওয়ান বসাতে পারবে না টু মিনিমাম হইতে হবে কে এর মান তাই না টু হইলে এ কিউব হয় কিন্তু টু প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান কিন্তু আছে এ কিউব সমান এ থেকে শর্ত ছিল তুমি বলতে পারো যে কে এর মান ওয়ান হইলে কি সমস্যা ছিল তাহলে এ স্কোয়ার সমান এ হইতো বলো এ স্কোয়ার সমান এ শর্ত কি মনে আছে কার কার যদি কে এর মান ওয়ান হয় তাহলে ম্যাট্রিক্স এ শর্ত কি হয় এ স্কোয়ার সমান এ হয়ে যায় এ স্কোয়ার সমান এ হইলে এটাকে আমরা কি নাম দিছিলাম মনে আছে কমেন্টে করা তো দেখি কে এর মান যদি এখানে আমাদের পর্যাবৃত্ততে পর্যাবৃত্ত জিনিসটা কি সেটা ব্যাখ্যা দিচ্ছি একটু পরে তো কে এর মান যদি ওয়ান হয় প্রশ্নের শর্ত হচ্ছে কে গেটার দেন ওয়ান কারণ কে এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে এ স্কোয়ার সমান এ হয় এ স্কোয়ার সমান এর নাম হচ্ছে কি বলো হ্যাঁ যারা হচ্ছে এই যে অনেকেই মোটামুটি মনে চলে আসছে কমেন্ট লিখতেছ বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ এই যে হিয়া অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছ সমঘাতি তো সমঘাতির জন্য যেহেতু অলরেডি ডিফিনিশন দেওয়া আছে এই জন্য কে এর মান ওয়ান হলে তো এ স্কোয়ার সমান এ হয়ে যাবে সমঘাতির সাথে ক্ল্যাশ করবে এই জন্য এখানে শর্তে ম্যাথমেটিশিয়ানরা কে এর মান ওয়ান এটা হইতে পারবে না কে এর মান ওয়ানের থেকে বড় হইতে পারবে সেটা এখানে বলিছে আর পর্যাবৃত্ত জিনিসটা কি সেটা একটু আমি তোমাকে বলি দেখো যদি তোমাকে একটা গ্রাফ দেখে ধরো আমি একটা সাইন গ্রাফ আঁকলাম সাইন গ্রাফ আঁকলাম ধরো ক্ষেত্রে তুমি যদি একটু অবজার্ভ করো দেখো এইটুকু অংশ রিপিট হচ্ছে বারবার হম এইটুকু অংশ দেখো বারবার রিপিট হচ্ছে 
সাইকেল ওয়ানে এদের এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাতটা এই যে সামনে রোববার দিন পড়াবো ওইখানে এদের গ্রাফগুলো দেখাবো গ্রাফ আঁকা সিস্টেম এগুলো আমাদের বেসিক হিসেবে করেছে হয় কিন্তু ভালোই পারতে হবে হ্যাঁ তো এখানে দেখো কি বললাম এই যে গ্রাফটা এইটুকু যে রিপিট হচ্ছে এই রিপিট হওয়ার ব্যাপারটা বোঝা লাগবে প্রত্যেকটা রিপিট এই যে এরকম যদি রিপিট হয় তাহলে সেটাকে বলে পর্যায় এইটুকু পর যে রিপিট হচ্ছে সেটাকে বলতেছি আমরা কি বলো পর্যায় তো এখানে আমাদের টু পাই এইটুকু হচ্ছে টু পাই এখান থেকে এখানে অনেক কৌনিক দূরত্ব হিসাবে হ্যাঁ টু পাই পরিমাণ ঘুরা হয় মানে তিনশো ষাট ডিগ্রি পরিমাণ ঘুরা হয় প্রথম হাফ রোটেশন ওয়ান এইটটি সেকেন্ড হাফ রোটেশন ওয়ান এইটটি তাহলে হাফ সার্কেল তো হচ্ছে টু পাই করে হচ্ছে আমাদের এই যে গ্রাফটা পুনরাবৃত্তি হয় ওই জন্য সাইন গ্রাফের পর্যায়ে বলে টু পাই আচ্ছা যাক সেটা সাইন ত্রিকোণমিতিক কাহিনী তো এখানে পর্যায়ে বলতে জিনিসটা হচ্ছে এটা যে একটা নির্দিষ্ট অংশ পর পর রিপিট হবে তো তার এখানে কি ঘটছে দেখো এই যে একটা ম্যাট্রিক্স এই লিখলাম এই যে থ্রি বাই থ্রি একটা ম্যাট্রিক্স লিখলাম এবং এখানে যেটা ফাইনালি পাওয়া গেল যে এ কিউব সমান এ হয় এখানে এ স্কোয়ার বের করলাম এ কিউব করলাম এ কিউব করার পর দেখলাম সেটা এ হয়ে গেছে মানে আগের ম্যাট্রিক্সটা সমান হয়ে গেছে তার মানে এখান থেকে তুমি শর্ত লিখতে পারবা সুতরাং এ পর্যাবৃত্ত আর পর্যায় কত বলো পর্যায় তিন না চার না এক না দুই বলো এই এ কিউব সমান এ হইলে পর্যায় কত বলো দেখে কে বুঝতে পারছো সিম্পল ইনফরমেশন এ কিউব সমান এ হইলে পর্যায় কত হুম এই কথাগুলাই কিন্তু প্রশ্নে আসে আমি যে তোমাদের জিজ্ঞেস করতেছি তার কারণ হচ্ছে এই জিনিসগুলাই এম সিকুতে আসে এই এম সিকুতে এই জিনিসগুলাই লাগে একটু পরে এমনি স্লাইড দেখাবো এম সিকুতে দেখবো যে আছে তাহলে একুশ সমান এ হইলে পর্যায় কত তিন না চার না দুই না এক বলো হ্যাঁ এই যে এখানে কয়েকজন অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছ গুড যারা দুই দিয়েছ তাদের থেকে কিন্তু সঠিক কারণ ওই যে কে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু এ বলছিলাম কে হচ্ছে পর্যায় তাহলে এক ঘর কিন্তু কমে পাওয়ার থেকে কি এক ঘর কমে এই যে সে জুতি তারপর হচ্ছে জেনিফার ওকে হ্যাঁ কয়েকজন আছো মোটামুটি অ্যাক্টিভ পড়াশোনা করো ভালো লাগলো দেখে আচ্ছা ওকে তো চলো হুম এখানে কি বলতেছ তাইলে কি এই যদি এই হ্যাঁ এরকম হবে আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ পর্যায়ে মানে এরকম শর্ত হবে অর্থাৎ এ কিউব সমান এ হওয়া মানে এ যদি পর ফাইভের ক্ষেত্রে সেটা এ সমান হবে পর্যায়ে দুই দুই পাওয়ার পর পর রিপিট হবে তার মানে এ কিউব সমান এ হয়েছে যেহেতু তাহলে এ ফাইভ সমান এ হবে অবশ্যই অটোমেটিক মিলবে আচ্ছা দেখো এই যে এখানে কোয়েশ্চেন একুশ নম্বর এত এর পর্যায়কাল কত এখন এই প্রশ্নটা কিন্তু হাতে জীবনও করতে যাইও না এটা এক ক্যালকুলেটরে উঠাবা হ্যাঁ করে করে ম্যাথ সলভ করবা ঠিক আছে এখন এটা তোমাদেরকে এখন আমি করতে দিলে তোমাদের অনেক সময় লাগাবা সো আমি এটা জাস্ট এস ডাব্লিউ দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ বাসায় হচ্ছে খুঁজে বাই করবে এরকম কিন্তু প্রশ্ন এম সি কিন্তু পাবা ঠিক আছে এরকম ম্যাট্রিক্স দিয়ে বলবে এত এর পর্যায় যে কোনটি ক্যালকুলেটরে বসাবা বসানোর পর বাড়ি করবে আস্তে আস্তে করে করে কিন্তু তোমার অ্যান্সার চলে আসবে ঠিক আছে মানে অ্যান্সার আসবে না ব্যাপারটা এরকম না অ্যান্সার আসবে তুমি যদি একটু মানে সঠিক ট্র্যাকে থাকো ভুল ভাল ক্যালকুলেশন না করো তাহলে অ্যান্সার আসবে না আসা কি কারণ আচ্ছা বুঝছি হ্যাঁ তাহলে আমাকে একটু বলো আমরা এই যে এখন দুইটা ক্লাসিফিকেশন পড়াইলাম তেইশ চব্বিশ শূন্য ঘাতি এবং পর্যাবৃত্ত এই দুইটা ক্লাসিফিকেশন কি সবাই বুঝছো একটু বলো তো ইয়েসন্ন কমেন্টে শূন্য ঘাতি এবং পর্যাবৃত্ত একটু এইটুকু এই দুইটা ক্লাসিফিকেশন কি ক্লিয়ার সবার এটার একটু ক্লু দেন এটার ক্লু ক্লু নেই ভাই এটা হাতে করতে হবে ডিরেক্ট করতে হবে ক্যালকুলেটার দিয়ে করবা এই পর্যাবৃত্ত বের করার জন্য ক্যালকুলেটার দিয়ে তুমি আস্তে আস্তে সলভ করবা আর কোনো গতি নেই হ্যাঁ একটু দ্রুত বলো তো এই এইটুকু কি এই দুইটা কোয়েশন কি বুঝছো সবাই এই দুইটা প্রকার বেদ সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে राहत पर्यटन भलो है मैट्रिक्स ए हाँ तुम फोर ना আর পর্যাবৃত্তের ক্ষেত্রে তখন পাওয়ার ফোর সমান এ হইলে এর পর্যায় হবে তখন কত এক ঘর কমবে তাই না পর্যায় হবে তিন 
ঠিক আছে এই আর কি বেসিক এখন এটার জন্য তুমি বাইর করবো আর কি এটার ক্ষেত্রে কত হয় ওকে এরকম করে হুম আশা করি বুঝতে পারছি আচ্ছা এবার লাস্ট ওয়ান ইউনিটারি ম্যাট্রিক্স একটা ম্যাট্রিক্স ও তার অনুবন্ধী বিম্ব ম্যাট্রিক্সের গুণ ফল যদি অভেদক ম্যাট্রিক্স হয় এই যে এ ইন্টু এ টু দি পার থ্রিটা ইকুয়াল টু আই হলে মানে এটা বেশ কাহিনী যুক্ত কাহিনী হলে এই এ ম্যাট্রিক্সটাকে বলা হবে ইউনিটারি ম্যাট্রিক্স দেখো কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্সের সাথে তার অনুবন্ধী বিম্ব ম্যাট্রিক্স গুণ করলে গুণ ফল যদি অভেদ ম্যাট্রিক্স বা অভেদক ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় তবে তাকে মানে কাকে প্রথম ম্যাট্রিক্সটাকে তাকে ইউনিটারি ম্যাট্রিক্স বলা হবে আমি একটা এক্সাম্পলও দিয়ে দেখছি জন্য মানে এটা কি সবচেয়ে ভেজাল যুক্ত জিনিস এগুলো পরীক্ষায় খুব বেশি আসে না আসতে দেখি না এটা কিন্তু বইতে দিছে কয়েকটা বই ঘেটে পাইলাম এই জন্য তোমাদেরকে তার এক্সপ্লেনেশনটা গুছিয়ে মানে দেখো জানাই দাও আর কি যে আসছে কিছু একটা মানে একদম যাতে এরকম না হয় একটা ক্লাসিফিকেশন দিছে বাট তুমি এটা জীবনে চোখেই দেখা নাই তুমি দেখছো ভুলে গেছো পরীক্ষা হলে তাও একরকম যে না আমি ভুলে গেছি আচ্ছা আর একটু পড়া দরকার দেখা হয় না তখন তো আসলে এথিম এথিম লাগবে পরীক্ষার হলে সো এথিম এথিম লাগার কি দরকার যে টপিকটা আমি পড়াবো এই টপিক নিয়ে ইনশাল্লাহ তোমার এথিম এথিম ফিল আসবে না ঠিক আছে এটা শিওর থাকে বিশ্বাস রাখো আচ্ছা সো আচ্ছা ভাই এরপর কোন চ্যাপ্টার করাবেন আমাদের এরপরে হচ্ছে আমরা নির্ণায়কে যাব নির্ণায়কের প্রমাণগুলোতে খুব সুন্দর সুন্দর প্রমাণ আছে আমি প্রমাণগুলো আস্তে আস্তে করে করে করাবো প্ল্যান আছে এরকম হ্যাঁ তো প্রমাণ ধরে ধরে আর কি মানে তোমাদেরকে করাবো এবার যতগুলো ক্লাস লাগে আস্তে আস্তে করাইলাম তারপর হচ্ছে জটিল সংখ্যা আছে ওগুলো পড়াইতে হবে এরপর হচ্ছে বিপরীত ত্রিকোনোমেটিক ফাংশন যেহেতু ফার্স্ট পেপারের ত্রিকোনোমেটিক আমি পড়াইছি সেকেন্ড পেপারের বিপরীত ত্রিকোনোমেটিক ফাংশন এই চ্যাপ্টারটা খুব ভালো এবং দরকারি অধ্যায় অনেক কলেজে এটা থাকবে হ্যাঁ রিসেন্ট পরীক্ষাগুলোতে এটা করাবো আস্তে আস্তে আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা আইটা কি স্যার আই হচ্ছে এই যে জটিল সংখ্যার বেসিক লাগবে আইকে বলা হয় ইমাজিনারি নাম্বার ইমাজিনারি নাম্বার ওকে তোমরা আমাদের সাইকেলে ভর্তি হও বা না হও আমি যে ফ্রি ভার্সন ক্লাসগুলো নিয়ে যাচ্ছি এগুলো করবা আমি ফ্রি ভার্সনের ক্লাসগুলোতে আমাদের সাইকেল থেকে একটু ভিন্ন ভিন্ন তা রাখার চেষ্টা করব যাতে যারা আমাদের সাইকেলে ভর্তি আছে তাদেরও যাতে এই ক্লাসগুলোতে একটু ইন্টারেস্টিং লাগে ভালো লাগে ইচ্ছা আমার এটা ইচ্ছা আছে হ্যাঁ এবার সাইকেলগুলোতে তো একটা শিডিউল মাফিক দেড় ঘন্টা মতো করে ক্লাস নিয়ে তখন কাভার করতে হয় নিজের একটা টাইম লাইন থাকে ডেড লাইন থাকে সেভাবে শেষ করতে হয় কারণ এরপর সাইকেল আবার শুরু করতে হবে হ্যাঁ তো আর এ ফ্রি ভার্সনটাতে আমি বিন্দাস আমার মতো করে গুছিয়ে অল্প অল্প করে করে তোমাদেরকে আগাবো মানে তুমি জাস্ট রিভিশন পড়াশোনা প্র্যাকটিস ভালো মতো হয়ে যাবে যা আমি পড়াবো এর বাইরে ইনশাআল্লাহ ওই টপিক থেকে তোমার পরীক্ষায় কিছুই আসবে না এটা বিশ্বাস রাখো কনফার্ম ইনশাল্লাহ সবসময় আচ্ছা ইমাজিনারি নাম্বার বাংলায় কাল্পনিক সংখ্যা এটার ভ্যালু হচ্ছে এটার ভ্যালু হচ্ছে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান রুট ওভার মাইনাস ওয়ান আচ্ছা ওকে তো আইয়ের অ্যান্সারটা দিলাম ঠিক আছে হ্যাঁ এখন এখানে দুইটা বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে এই বৈশিষ্ট্য দুইটা মোটামুটি জাস্ট জেনে জানার জন্য জেনে রাখলা বা লেখার জন্য লিখে রাখলা তাইলে হইল ওকে বুঝছো নি বুঝছো নি বলো ঠিক আছে আর এটা জাস্ট ক্লাসিফিকেশন আমি স্লাইড দিয়ে দিবো যে বা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো তো এটা জাস্ট লিখে রাখলা তাইলে হইল এখন হুম এই স্ক্রিনশট একটা নিয়ে রাখো এটা তাহলে লিখে ফেলতে পারলাম তাড়াতাড়ি করে ক্লাসের শেষেই আচ্ছা তাহলে আমরা ইউনিটারি ম্যাট্রিক্স সহ এই পর্যন্ত আসলাম ওকে তো এখন দেখো তাহলে আমাদের এই যে এখানে ক্লাসিফিকেশনের কাহিনী শেষ আমরা এখানে এরপরের ক্লাসটায় অনুরাশি সহগুণ খুবই খুবই খুব ইম্পর্টেন্ট তারপর নির্ণয়কের মান নির্ণয় সিস্টেমগুলো এইগুলো থেকে সব সময় পরীক্ষার প্রশ্ন আসছে এটা আর কি আমরা এটা লেকচার ফাইভ না এটা হচ্ছে ওই অন্য সিকুয়েন্সে লেকচার ফাইভ আসলে এটা রেগুলার সিকুয়েন্স এটা বাদ তো আচ্ছা হ্যাঁ ওকে তো এরপরে পার্টটা আমরা সেখান থেকে শুরু করবো ইনশাল্লাহ তো ওকে তাইলে তোমাদের আজকে আর বেশি কিছু নাই আজকের মতো ক্লাস বিদায় আজকে আমরা অল্প কিছু পড়া ছিল যেটুকু অংশ বাদ ছিল ক্লাসিফিকেশনের সেগুলো শেষ করলাম আগামী কালকে ইনশাল্লাহ অনুরাশি সহগুণ এটা নিয়ে লাইভ হবে এখান থেকে এক মার্ক কমন পাবো তুমি আগামী কালকে এই ক্লাস থেকে এক মার্ক কমন কারণ এই ক্লাসের এই অনুরাশি সহগুণ থেকে সব সময় কলেজগুলোতে টেস্ট পরীক্ষায় বোর্ড পরীক্ষায় ভর্তি পরীক্ষায় সব জায়গায় প্রশ্ন আসে যদি প্রশ্ন আসে তাহলে এটা একটু আমাদের হয়তো বুঝে পড়তে হবে শিখে পড়তে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ তো তোমাদের যাদের সাথে যে বন্ধু বান্ধবরা এখন আমাদের ক্লাসের কথা জানে না একটু জানাই কেমন হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আজকের মতো বিদায় ঠিক আছে ওকে আজকের মতো বিদায় সবাইকে এতক্ষণ ধরে লাইভে আমার সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ যে কোটুকু পড়াইলাম আমি যদি একটু
তারপর শূন্য ঘাতি এ টু দি পাওয়ার পি সমান জিরো তারপর হচ্ছে আমাদের পর্যাবৃত্ত এ টু দি পাওয়ার কে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু এ হলে এ হচ্ছে পর্যাবৃত্ত আর ইউনিটারি এ ইন্টু এ টু দি পাওয়ার থ্রিটার সমান আই হলে এ হচ্ছে ইউনিটারি ম্যাট্রিক্স পাঁচটা প্রকার ভেদ কিন্তু আজকে শিখছি পাঁচটাই মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে প্রথম চারটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এগুলো থেকে প্রশ্ন আসে ঠিক আছে তাহলে তোমাদের সবার জন্য শুভকামনা আজকের মতো বিদায় কালকে আবার দেখা হচ্ছে সালামাইকুম